penetra em todas as entranhas da alma, clamando pelo socorro do buril, das dores consequentes de equivocadas escolhas geradas pelo egoísmo e pelo orgulho. Repetindo, sua alma, a de Giuseppe, desdobrada, encontra uma dupla realidade, a de alcançar as vibrações nobres, tranquilas, seguras, de irmãos de vanguarda, que sabem aguardar o lento progresso intelecto-moral dos caravaneiros da evolução, e aquela, é aquela, lama moral, secular, aquela lama moral em que o fato secular lhe penetra em todas as entranhas da alma, clamando pelo socorro do buril, de dores consequentes, de equivocadas escolhas, equivocadas, porém, instrutivas escolhas, porque a dor de hoje é consequente dos equívocos do passado, e estas escolhas equivocadas de hoje, para alguns, serão as dores futuras, o buril necessário para que se saia dessas escolhas que atualmente estão sendo geradas pelo egoísmo e pelo orgulho. A sensação de inutilidade e impotência diante dos ventos do imediatismo lhe rouba de Giuseppe. O sorriso no rosto empalidece o seu semblante e lhe tira o apetite. É como se ele, Giuseppe, recusasse absorver os tóxicos que advêm das arbitrariedades cometidas ao seu redor. Entretanto, ele, Giuseppe, rememora as suas próprias condutas equivocadas que resultaram em seus desafios atuais. Ele, Giuseppe, se entrega ao coração do Altíssimo para que se lhe faça estar pronto o suficiente para contribuir no seu melhor, junto àquele oceano de caudais, de caudais avessas à soberania do amor. Repetindo, a sensação de inutilidade e impotência diante dos ventos do imediatismo lhe rouba o sorriso do rosto, empalidece o, teu, o seu semblante, ele tira o apetite, é como se ele, Giuseppe, se recusasse a absorver os tóxicos que advêm das arbitrariedades cometidas ao seu redor. Entretanto, ele, Giuseppe, rememória rememora as próprias condutas equivocadas que resultaram em seus desafios atuais. Ele, Giuseppe, se entrega ao coração do Altíssimo para que se lhe faça estar pronto o suficiente para contribuir no seu melhor. Junto àquele oceano de caudais, de caudais avessas, a soberania do amor Afinal, ele, Giuseppe, necessita estar pronto para socorrer aqueles que junto à dor despertem para as suas realidades imperecíveis. E que ele, Giuseppe, não deverá arrefecer diante do estupor daquelas horas. Ele, Giuseppe, cogita que onde quer que se esteja neste percurso evolutivo, esta ou naquela condição sempre se terá a paciência e a misericórdia divina, afinal, o perdoar, afinal, 
o progresso e a imortalidade são dádivas irrecusáveis do autor da vida. Nesta condição, o perdoar e o se perdoar garantem o avançar seguro e resoluto rumo ao despertar da própria luz, uma vez que as sombras do passado estarão sempre ao nosso encalço, até que o fulcro do amor, o fulcro, o ponto central, o foco do amor e suas virtudes agregadas desenvolva viril em nosso mundo íntimo, repetindo Entretanto, ele, Giuseppe, rememora as suas próprias condutas equivocadas que resultaram em seus desafios atuais. Ele, Giuseppe, se entrega ao coração do Altíssimo para que se faça, para que lhe faça estar pronto o suficiente para contribuir no seu melhor, junto àquele oceano de caudais avessas, a soberania do amor. Ele, Giuseppe, necessita estar pronto para socorrer aqueles que junto à dor despertem para suas realidades imperecíveis. E que ele, Giuseppe, não deverá arrefecer diante do estupro do espanto daquelas horas. Ele, Giuseppe, cogita que onde quer que se esteja, neste percurso evolutivo, nesta ou naquela situação na, ou condição, sempre se terá a paciência, a misericórdia divina. Afinal, o progresso, o progresso, e a imortalidade são dádivas irrecusáveis do autor da vida ao nosso direito. Nesta condição, o perdoar e o se perdoar garantem o avançar seguro e resoluto rumo ao despertar da própria luz. Uma vez que as sombras do passado estarão sempre ao nosso encalço, até que o fulcro ponto central do amor e virtudes agregadas desenvolva viril no imo de nossa alma no nosso mundo íntimo. Giuseppe, que já tem o corpo frágil, cai em visível decadência, até aparentar morte prematura, de na felina e crustácea, habituadas às excentricidades mediúnicas do jovem, observam e aguardam. Aguardam, aguardam os acontecimentos, até que da boca de Giuseppe surgem alguns murmúrios, balbucia alguma coisa e de na aproxima seus ouvidos dos lábios de Giuseppe, dos lábios de seu irmão, onde uma voz Advena, inspiradora, tranquila, assegura. Queridas irmãs, que a paz de Jesus permaneça em nossas almas famitas de luz e paz. Não temais os acontecimentos 
e nem pela saúde de Giuseppe, que está apenas debilitado. Seu espírito é forte e logo seu corpo se restabelecerá. Procurem o Sarvim, que embora esteja um tanto desmoralizado, será o elo entre as partes conflitantes. Ele, Sarvim, deve lembrar ao seu grupo, grupo de nobres, a elite dominante, que os revoltosos não são, insubor... não são insubordinados gratuitos ou meros vândalos. A calma e o raciocínio podem resolver de maneira pacífica este embaraço, este impeço. Trabalhadores, escravos, são trabalhadores e escravos, apenas querem se alimentar. Eles não têm ambições maiores que a sobrevivência. Não querem o patrimônio de seus senhores. Eles são movidos pelo desespero. Avocado, desespero avocado, pela fome dos filhos. A situação atual é decorrente da insensibilidade e incompreensão do senhorio a respeito da fome, a respeito do desespero. Bastaria se colocarem a condição de seus subalternos para divisarem a solução do conflito. Que eles, o senhorio, se lembrem da maneira com que ocorrem as colheitas, quando aferram mordaças a boca de seus escravos, para que não comam do que colhem. E, curiosamente, ainda tem que cumprir objetivos quantificados, cumprir metas e dar bons e dar bons resultados sem que hajam energias físicas necessárias sendo punidos pela redução nas colheitas. natural que se insurja contra esta sequência, esta incoerência, este desmando. Após estas palavras, o ser espiritual faz algumas observações jurídicas quanto aos deveres do Senhor para com o seu escravo, o seu servo, os seus funcionários. Dona Felina, latifundiária e responsável pelos negócios da família desde a morte de Manuel Mansol, se compromete a seguir aquelas sábias orientações e diz que vai se empenhar em difundi-las pela região. Quanto ao recado para seu primogênito, Sarvim, ela afirma que o vai repassar. Instantes após, Giuseppe recobra, recobra, recompõe a tesrósea, as feições que lhe são próprias, agitando-se como quem sai de profundo e reconfortante sono, abre os olhos e percebe os olhares acolhedores de Dinacros, Tássia e Dona Felina, 
a matrona com Gito, a matrona, a mãe de Giuseppe, Felina, contrita e grata em olhar maternal. Mas ainda em silêncio, toma o filho pela mão, o apoia nos braços e o coloca, o acomoda a uma espreguiçadeira e questiona finalmente a respeito de sua saúde. Ao que Giuseppe faz um gracejo, ainda, ainda bocejando, ele afirma. Mamãe, isto aqui está parecendo um velório. Giuseppe, ainda bem humorado, solicita um copo d'água e questiona as fraternas a respeito de eventuais apreensões e as tenta dirimir. Ele não tinha consciência do recado que acabara de apresentar aos seus. Ao que Diná se antecipa, ele informa. Querido irmão, acredito que você foi o portador, o meirinho de importante mensagem para que a paz volte a reinar em nossas plagas. Ouvindo estas palavras... O semblante de Giuseppe se ilumina. Seus sinais vitais melhoram. O fluxo energético percorre seu corpo, despertado pela gratidão e pela fé. Ciente das consequências desta mensagem a correr por conta da sabedoria e providência divina, ele, Giuseppe, interrompe Diná e pede algum alimento. Depois ele, Giuseppe, tenta sair do comodismo, reconhecendo que foi convocado a ofertar o melhor de si junto àquela coletividade. Ele, Giuseppe, pede apoio para se locomover para junto à natureza, sendo prontamente atendido. Estranhamente, ele inicia cisado e afetivo diálogo com as plantas, com os pássaros, com pequenos animais, dizendo em voz alta... Vocês devem permanecer vigilantes a partir desta data. Pois que receberão a visita do Altíssimo. E aqueles que estiverem dormindo não terão a oportunidade de ouvir a importante mensagem dos lábios divinos. Caminhando com dificuldade entre os diversos seres da natureza, ele Giuseppe mantém circunspecto 
e objetivo, diálogo, ora com um, ora com outro ser da natureza. Página 53 da obra Perseverança. Autor espiritual Shirley, psicografia de Edson Flausino Sene, revisão Sene Júnior. Agregados, trabalhadores diversos que por ali estavam, observam o senhorzinho com as suas esquisitices, embora não o ironizasse. Lamentavam que alguém que nasceu em família tão privilegiada tivesse tão pouco juízo na cabeça. Entretanto, a sua genitora, Dona Felina, e a irmã caçula de Ná, apreciam aquelas atitudes inocentes e descomplicadas, quais as suas próprias infâncias, onde criam, onde criavam o mundo ideal, cheio de fantasias. Entretanto, elas reconheciam que o fato em questão, aquela atitude de Giuseppe, a situação é outra, o fato é outro. Ali um, havia um mistério que não tinha a cuidade investigativa necessária para desvendar. Só, lhe re, só lhes restando apreciar e se comover. Acima de tudo, estavam gratas por saber que Giuseppe estava recuperado e conectado com seu habitat. Giuseppe busca se aproximar do primogênito e este Sarvim tenta se esquivar do encontro. Entretanto, Giuseppe o detém em um sincero abraço. Sarvim se esforça por desvencilhar ou por se desvencilhar daquele gesto fraterno. Entretanto, uma força estranha o obriga a Sarvim a se render a isto, o que desperta sua curiosidade e impele a sua interação com o Giuseppe. Giuseppe ilumina seu rosto em largo sorriso e improvisa um diálogo. Estimado irmão, estimado irmão, como é bom ter a sua presença em nossa casa e saber que a sua audácia, sua força nos protegem. Confesso que muito admiro a sua nobreza de caráter, embora tenhamos diferentes pontos de vista, Sarvim. Giuseppe tenta mais algumas palavras, entretanto a interação é difícil. Para Sarvim, que já o evita desde longa data, a improvisada gentileza de Giuseppe comove o primogênito, todavia Sarvim teima em se afastar do que é respeitado por Giuseppe, que contabiliza as dificuldades superadas e percebe que Sarvim está próximo de ser conquistado. Então ele, Giuseppe, se ajoelha e agradece a Deus pela infinita clemência que permite a cada um se reconciliar com os próprios equívocos. Mais difícil é o diálogo entre os interesses da elite e de seus escravos, considerados meros animais, de produção animalha, domada e sem alma, 
adquiridos através de vir comércio lucrativo, onde a vida útil do escravo é de 10 anos, cinco dos quais traziam um retorno financeiro de investimento aplicado. Bestas utilizadas em serviços domésticos, urbanos, lavoura, mineração. Os escravos sempre reagiam à sua escravização, quer em rebelião, já no interior dos navios negreiros, quer junto aos feitores em se recusar a trabalhar por horas ou dias, quer atentando contra a vida dos feitores e seus senhores, quer fugindo individualmente ou em grupos para mocambos, esconderijo precário na mata e quilombos, fortificações militarizadas de escravos fugitivos, querendo ao socorro de instituições policiais devido ao nível de opressão a que são submetidos, alguns impetram disputas judiciais para intermediar a venda de seus parentes. Outros tentam se camuflar na população negra da cidade, se passando por alforreado. Escravas abortam, poupando a vida de uma vida de desgraça para seus filhos. E muitos cativos suicidam. Os ânimos continuam acirrados. Os ânimos continuam acirrados. Sarvim já não faz parte destas empreitadas de retaliação aos rebeldes. Pelo contrário, ele começa a ceder a abordagem de Giuseppe e uma acanhada transformação é percebida pelos an... e uma acanhada transformação é percebida pelos antigos compartes da elite conservadora que agora tem Sarvim por traidor. O primogênito do falecido Manuel Mansol reage uma vez que ele próprio não observou estas mudanças. E embaraçado em seu próprio mundo íntimo, ele, Sarvim, causava conflitos dentro de casa e já falava em consenso junto aos antigos companheiros, ficando mais desmoralizado do que já estava. Estamos lendo a obra Perseverança, romance de Shirley, autor espiritual, psicografia de Edson Flauzino Sene, revisão Sene Júnior. Estamos a folha 54. Os ânimos continuam acirrados. Sarvin já não faz parte destas empreitadas de retaliação aos rebeldes. Pelo contrário, ele começa a ceder a abordagem de Giuseppe uma canhada transformação é percebida pelos antigos compartes da elite conservadora que agora já tem Sarvim por traidor o primogênito do falecido Manuel Mansol reage reage uma vez que ele próprio não observou as mudanças e embaraço em seu próprio mundo íntimo, ele, Sarvim, causava conflitos dentro de casa, muitas das vezes zombando de Giuseppe e suas ideias, entretanto já falava em consenso junto aos antigos companheiros, ficando mais desmoralizado do que já estava. Diante destes embaraços, Sarvim se sentia destruído, 
Mas Giuseppe o observava de perto e sentia grande orgulho pelo primogênito que começava a desconstruir antigos propósitos para ceder lugar a uma visão renovada e abençoada dos dias atuais. Giuseppe não media esforços em animar e elogiar Sarvim, referindo-se a ele, Sarvim, como missionário. Entretanto, Sarvim pensava, missionário? Missionário de quê? A noite grande alvoroço se estabelece ao redor da propriedade do falecido Manuel Manson, onde estampidos de tiros, gritarias, palavras de baixo calão são proferidas da parte externa da Casa Grande. Sarvim, em sobressalto, verifica a segurança da casa, conferindo as trancas em portas e janelas. Em seguida, reúne o arsenal doméstico e através da abertura em cruz nas portas e janelas, deflagra suas armas. Sem fazer pontaria, uma vez que nem sabia em quem atirava. Sarvim vocifera, chamando funcionários à ação, uma vez que a casa estava sob ataque. Estava sendo alvo de ataque. Instantes após, surgem antigos companheiros de Sarvim a galope, armas em punho, em cavalos imponentes. Qual tropa de guerra? Em meio ao conflito exibindo manobras bem elaboradas, vencendo o cerco estabelecido naquela área e não explicando a razão de sua presença por ali. Sarvim, precipitado como sempre, não aguarda as explicações daqueles visitadores, toma sua arma e aponta para o líder da cavalaria, e antes mesmo que puxasse o gatilho, vários disparos são efetuados em sua direção, deixando o jovem Sarvim em agonia, ao solo devido ao grande volume de sangue que escorria em seu corpo. Dona Felina, que a tudo assistia, grita desesperadamente e os invasores não atiram contra mais ninguém porque percebe